freut mich irrsinnig, dass schon wieder so viele da sind. Das ist einfach eine unglaubliche Geschichte, wenn man als Mensch einmal was machen darf, was einem wirklich ein Herzensbedürfnis ist. Wir sind eine illustre Truppe, wir waren ursprünglich zu sieben, jetzt sind wir zur Zeit zu sechs. Wir sind schon die Menschen, die irgendwie berührt worden sind, und mit der Aufgabe, Liebe zu, nach außen zu tragen. Und ich freue mich sehr. Ja, es, ist, es war ein Herzenswunsch von mir, dass der Chris kommt. Er ist da. Ähm, der Chris hat mir letztes Jahr innerhalb von einer Woche die Tür aufgepustet, was das Heidungen anbelangt. Wir empfinden als Freund, als Mentor, als einen Menschen, der ganz wichtige Dinge tut und sagt und auch ein Botschafter der Liebe ist. Und ich glaube, wir können uns alle auf einen wunderbaren Abend freuen. Lasst euch tragen von seinen Worten und Klängen und Liedern und wir genießen einfach, was auf uns zukommt. Danke. Es geht um viel mehr, es geht um uns einfach. Und das ist da. Und das sind solche Projekte genau richtig. Die Botschafter der Liebe, die machen nämlich auch was anderes. Die füllen ihr eigenes Bankkonto. Warum? Naja, weil es die neue Währung ist. Weil es die internationale Währung ist. Na, was sage ich die internationale? Die intergalaktische. <lacht> Denn auch in Bälde werden wir sehr viel Besuch bekommen. Und da muss man ja auch irgendwie zahlen können. Und die Menschen, die mit ihrer Liebe zurückgehalten haben, die werden in Zukunft sehr arm ausschauen. Also was machen wir mit dem ganzen Liebesgedöns? Wir füllen unsere eigenen Konten, oder? Weil es ist internationale, intergalaktische Währung. Jeder, der eine gute Tat tut, jeder, der etwas tut in Liebe, ja, in Liebe lebt, dessen Konto wird gefüllt. Hm.
Und der erste Resonanzraum ist eine Kugel, weil da hat der Ton in alle Richtungen die gleiche Strecke. Also macht man sich einfach eine Kugel in. Und diese Kugel, die verändere ich. Die mache ich größer, die mache ich kleiner. Und dadurch schwingt jeweils ein anderer Oberton. Und man lernt einfach, sich dann auf diese Obertöne einzustellen. Jeder, auch der Laie, der das macht, wird sofort Obertöne produzieren würden. Sie gesagt, ohne Obertöne gibt es eigentlich gar nicht. Wäre mir nicht bewusst, der Einzige, der so singen könnte, wäre ein Roboter. Also kein menschliches Wesen, sondern ein künstliches Wesen. Man könnte vielleicht ohne, ohne Obertöne singen. Jeder natürliche Ton hat Obertöne. Ganz einfache Instrumente kann man dazu spielen, das ist die Srotibox. Das ist kein äh, ja, asiatischer Kampfsport, Srotibox. <lacht> es ist ein Mini-Harmonium. Hinter jeder Klappe sitzt ein Ton und äh, ich habe jetzt einfach mal einen Akkord eingestellt. Und äh, durch so einen Gegenblasenbalg gibt es dann diesen Dauerakkord. Und da kann jeder wunderschön zu singen. Das ist eine Grundlage für den Ort.
das ist eigentlich das, wie ich draufgekommen bin an Mozart Hirn, wie ich Gesang unterrichtet habe und die Leute immer sagen, nein, ich habe jetzt. Ja, wir ging so schlecht, als ich kam, ich war so fertig. Und jetzt haben wir 45 Minuten mit dir gesungen und jetzt bin ich wieder von Power. Ja, genau das ist es. Nur, dass wir uns nicht mehr trauen, unsere Stimmen zu gebrauchen. Dass jeder, der ein bisschen lauter ist oder schön oder nur lacht oder irgendwie gleich wie es anschaut. Wird. <lacht>
Und ich auch wissen, wie das ist, wenn man jemanden tot macht. Nächste Runde. Du hast angefangen. So geht es immer weiter. Und wenn wir das erkennen, merkt ihr, wie es immer mich sich sträumt, das anzunehmen? Wenn wir das mit aller Konsequenz annehmen, was passiert dann mit uns? Es gibt kein Gut und Böse mehr. Ja, gut. Das heißt, wir haben keinen hohen Grund mehr, uns aufzuregen. Über nichts, denn alles, was euch passiert ist, nicht nur in diesem Leben, sondern in allen anderen. Habt ihr in Wirklichkeit selber gewollt? Autsch. Das ist nicht einfach. Da hört sich ganz tief was. Da kommen nämlich sofort die Beispiele, aber das und das und das und das, das kann doch nicht sein. Das sind unsere Anker. Unsere Anker in der riesigen Dimension. Erst wenn wir die lösen, passiert es mit der Liebe. Und es aus, ich verspreche euch, das wird noch so verrückt, dass wir es alle wollen. Das ist genau der Punkt. Es geht nicht um die Ähnlichkeit in diesem System. Es geht um die Wahrheit. Es geht um die Freiheit. Es geht um die Liebe.
Und äh, wer das nicht will, es gibt eine ganz einfache Methode, man hält, haltet sich die Ohren zu. Lasst euch einfach mal kurz auf dieses Experiment ein, wenn Schmerz kommt. Das Beste ist, reinatmen. Das bist du ja, da haben wir ja einen Spezialisten dafür dabei. <lacht> Ähm, nein, ich meine wirklich loslassen. Es geht darum, dass immer dann, wenn wir loslassen, darf das passieren. Wenn wir krampfen, tut es weh. Ja? Das ist genauso, wenn man am Körper arbeitet, die Ohren gedrückt. Okay. Und los. So, nach einer Viertelstunde gehen wir. Wir spielen das rituell im Kreis, einfach Menschen, die was über sich erfahren wollen oder so, und nach einer Viertelstunde fängt es an, dass es gibt keine Gedanken mehr. Also es ist ein wunderschön schneller Weg, um gedankenlos zu werden. Ja, man verliert diese ganzen Programme. Es geht sehr viel in rein. Nur mal ein Experiment wie, was dazwischen den Tönen passiert.
fasse den Stamm, so weit ich das kann. Ich fühle den Baum, ich empfang einen Traum, einen Baumtraum, 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 Baum, Baumtraum, 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 Baum. Auch Bäume haben Träume, bevor ich das versäume. Um habe ich einen Baum für einen Baumtraum. Ich bekomme meine 